Hello everyone, welcome to BMD Portraits. At ang video na ito ay dedicated naman doon sa mga mahilig sa charcoal ano, at sa mga artists na gustong matuto ng charcoal drawing. So ito para sa inyo, I'll be using in this uh, tutorial ang favorite ko na para sa akin pinakamahusay, the best charcoal pencils in the world. Ito ang General's Charcoal Pencils. Uh, meron siyang tatlong grade, ano? meron 2B, may 4B, may 6B, at saka may white pencil. So gagamit din ako mamaya ng Conte Apari na dark charcoal pencil para do sa sharp details. So if you're interested with charcoal, para sa inyo ang video na ito. Sana panoorin niyo po. Thank you. So ito ang maganda kasi with charcoal uh, pencils ano kasi dito pwede kang talagang gum gumawa ng mga talagang realistic and hyper realistic drawing kasi dito ay uh, maiiaalaw ka niya na gumawa ng mga skin textures na napaka detailed kasi ka pencil form siya no compared to dry brush na normally ang dry brush so if you want something na super smooth ng mga commission portraits pwede maganda namang gamit yung, gamitin yung dry brush kaya lang merong mga reference photo na, na makikita tayo no? na very defined yung kanyang mga skin textures so dito talagang napakagandang gamitin ng charcoal pencils and uh, may mga brands before na na-try ako na charcoal pencils para hindi ko masyadong nagustuhan kasi uh, medyo, medyo mahirap siyang i-blend so yun yung naging problema sa kanya pero ito mula nung uh, natagpuan ko nga itong uh, general charcoal pencils ay talagang na fall in love talaga ako ng todo sa kanya kasi super soft siyang gamitin ano? very quality yung kanyang charcoal ano? nakita mo nagdaglide talaga siya sa paper at ang dali-daling gumawa ng mga tones ng mga shadows kahit gano'ng ka-dark or ka-light ay magagawa mo talaga ng very very easy ano? iba brush mo lang siya or gagamitin mo lang ng uh, paper blender ay talagang ayano madali din siya madali siyang nadidiffuse sa paper pero hindi nawawala yung pigment ano naka kumbaga nando na nakakapit na siya doon sa paper so itong ginagamit ko lang dito is uh, yung uh, soft uh, makeup brush so uh, yun ang ginagamit ko na pang blend sa kanya at ang dali-dali niyang i-blend gaya nito ang ginagamit ko dito sa mga shadowed areas yung 6B na pencil tapos iba brush ko lang siya tinan mo kung gaano niya kabilis na pre-fill ng kanyang pigment yung tooth ng mga ng paper So, ginawa ko itong video na ito kasi may mga nagre-requested ng mga charcoal uh, enthusiasts o yung mga beginning artist pag din na gusto matuto ng charcoal. Okay yung dry brush, ano? Uh, pati ako, ginagawa ko pa rin yun sa aking mga commission portraits. Pero, uh, ito, nung natuklasan ko nga itong generous charcoal uh, pencils, ano? Ay, uh, ito na yung method na parang mas gusto kong gamitin kasi nakakagawa talaga ako ng talagang realistic uh, skin tone using these pencils. At saka, di ba, ang isang uh, parang negative with charcoal pencils, uh, regular charcoal pencils, is yung uh, medyo marupok yung kanyang lead, so mahirap siyang i-sharpen. But in this case, ano, with generals, ay uh, feeling ko kahit na yung softest na pencil niya, which is the 6B, ang dali-dali pa rin niyang i-sharpen using uh, sharp cutter knife. Madali siyang ilagay into a sharp point. Kaya dito, makakagawa ka ng super detailed na skin tone. So ito hindi ko naman tinatry na hyper realistic. So okay na sa akin yung medyo realistic. Ano, makuha ko lang talaga yung texture nitong uh, face ni The Rock ni Dwayne Johnson. At ito makikita mo, no? very detailed ang kanyang uh, mustache at saka yung kanyang beard. So dito, ang maganda sa charcoal pencil, nagagawa mo talaga even the tiniest hair detail. No? So ganyan lang siya. Una pwede kang maglagay ng base and then you can erase using mono zero eraser na yung mga highlights doon sa hair o doon sa beard niya. And then, pwede mo siyang patong-patong lang hanggang makuha mo yung tamang contrast. So, dito, very highly contrasted itong kanyang beard uh, area. So, uh, talagang i-apply mo lang siya kasi nga pencil form. So, mas kontrolado mo yung stroke mo. No? Unlike sa brush, na kahit maliit na brush yung ginagamit mo, minsan mahirap siyang kontrolin when it comes to detailed uh, artworks. Pero, dahil, dahil nga dito yung ating ginagamit is uh, pencil form. Ano? At saka, when you use, halimbawa, yung 2B, itong generals, talagang napakagaling niya sa details ano? so uh, kahit yung maliliit na skin pores pwede mo siyang tultok-tultok na ilagay ano? at talagang makukuha mo yung magandang pores na texture ng kanyang skin so with this uh, yung hair dito sa kanyang beard ano? so patong-patong lang din yung ginagawa ko I'm using uh, the 4B here kasi hindi siya ganun ka ka tigas kumpara dun sa 2B sa 2B ginagamit ko mainly sa mga details and then 4B sa mga general uh, application gaya nito yung hindi naman ganun sa dark pero you, you still want yung talagang magandang saturation no? so 
So, ganyan nga, ulit-ulit lang ako hanggang makuha ko hanggang satisfied ako doon sa contrast niya. So, nakita mo kung paano siya parang powder na kumakalat doon sa paper, no? Pero, kontrolado mo nga, no? Kasi kung saan mo lang in-apply, andun lang siya. Unlike sa dry brush, minsan na medyo uh, limited lang yung details na mailalagay mo. So, nakita niyo kung paano, di ba, nakaka-create ka ng magandang volume, ano, dito sa part na ito, using... Uh, general charcoal pencils at makikita rin nyo rin mamaya yung magic naman white pencil kaya nga in this drawing ang ginagamit ko is the Canson Mitientes paper para sa akin ito yung perfect paper then with the generals kasi ang generals nga di ba may white pencil siya so hindi mo siya magagamit sa white paper so dito I'm using a very delicately tinted or toned na paper from Canson Mitientes So kahit wala pa tayong highlights na nilalagay, di ba? Uh, kahit pa paano nakukuha na rin natin yung tamang contrast ng kanyang skin tone. And the magic of the white pencil ay makikita nyo later. So ito pag masdan nyo muna siya kung, pa, kung gaano siya kadali talagang i-layer, kung gaano ka gum kadaling gumawa ng mga skin textures using just these pencils. So ito, I'm using the 2B. Papakita ko sa inyo on this part of the nose, ano, itong white part na iniwan ko para medyo bagalan ko lang para makita nyo kung paano siya ina-apply ano, sa mga texture skin tone. So nakita nyo, sinisipulan ko munang i-define yung mga parang mga pores dito sa part ng nose. So ganyan lang siya kadali. At ang maganda, no, kapag sinyarpen mo itong uh, pencil na ito, kahit itong movie, kapag uh, sinyarpen mo siya, pwede ka mag-sharpen ng napakahaba yung lead ano, na hindi siya napuputol. So, matagal na nag stay na sharp yung kanyang point. Kasi very strong nga, especially the tubi. So, itong tubi yung nakita nyo, ito yung pang-texture talaga na ginagawa ko, na ginagamit. So, ayan o, no, binibuild ko na yung texture. So, meron akong ginagawang pang-stroke na tultok-tultok. Kaya nyan. Kasi mag stay na siya dyan. Kahit i-brush mo siya, ay nandyan pa rin siya. Kasi nga tubi yung ginagamit natin, yung talagang pang detail. So, kaya nyo no, binabrush ko. Pero nandun pa rin yung texture na iiwan. So, uh, Uh, ayan, hanggang hindi ka satisfy lang doon sa kanyang uh, saturation so tuloy-tuloy mo lang kasi gusto ko nga as much as possible ay uh, makuha talaga yung texture niya meron ako dito sa aking channel na mga uh, portrait na ginawa kung gusto nyo si Titen pwede naka-upload siya matagal ko na siya na-upload yung kay uh, Kobe and uh, Gianna na drawing ko using this exact same pencil ano? so uh, if you want to see that video, pwede nyo hanapin dito sa aking channel. Or, ilalagay ko na lang sa, ano, sa description yung kanyang uh, link para makita nyo rin yung kay uh, Kobe and kay Gianna kasi very nice and textured din yung nagawa ko ito ito. Using my favorite, para sa akin ay, para sa akin lang na, this is the best charcoal pencils in the world. So, ayan o, no, i-define ko naman yung mga highlights using the Mono Zero Eraser. I, I, ano, I suggest uh, na magkaroon kayo no, if you can itong Mono Zero Eraser kasi napakaganda rin niya for details and highlights. So nakita nyo kung gano'ng kabilis kong nagawa itong part na ito na very detailed and textured using just the 2B of the General's Charcoal Pencil. So ulitin ko, no, may tatlong grade itong ginagamit ng General's Charcoal Pencil. Meron siyang 2B, may 4B, and may 6B. Yung 6B ginagamit ko dito sa damit. Nakita nyo dito sa kanyang collar na very dark. 6B ang ginamit ko dyan. No? In-apply ko lang siya directly sa paper and then binrush and then ayan, ganyan na siya. Napakabilis. So sa mga nagkukomisyon ng charcoal, ano, ay uh, really, kung hindi nyo pa natatry itong generals, uh, uh, in-urge ko kayo na itry kasi mas, mas mapapadali yung inyong mga commission portraits. Kahit na textured or smooth, talaga ang dalinan na dito. So ito, no, tuldok-tuldok yung ginagawa ko on this part kasi talaga sumisigaw yung, yung kanyang pores on this part. So hindi siya regular stroke yung ginagawa ko kundi para siyang dots, small dots. And then ibabrush ko siya a little bit pero hindi, siya, hindi mo madidiffuse totally nandun na pa rin yung kanyang mga texture na nilagay. Okay, so nalagyan ko pa ng konting highlights using Mono Zero. At ito na yung magic ng ating white uh, charcoal pencils from Generals pa rin. So dito medyo sisigaw na yung kanyang na... Uh, o baka magiging three-dimensional na talagang uh, sisigaw yung mga details sa face. Pero ito, base pa rin talaga lahat doon sa nakikita ko sa aking reference photo. Hindi, hindi ko siya nilalagay na lato. Man. So ito kasi sa, dito sa kanyang uh, left side ng face, nandito yung mga highlighted kasi nandito yung lights eh. 
So, uh, andyan yung mga highlights talaga. At nakita mo pati yung mga white hair na highlights, ay ang dali siyang nailalagay using the white uh, charcoal pencils. Pati sa lips, yung mga shine. Ang bahala dyan, kapag super light siya, ang bahala na dyan is the, the white charcoal pencils natin. So, ayan o, yung mga highlights din doon sa kanyang pores, ay pwede mo rin siyang ilagay na para mga dots, white dots, para mas maging realistic. So, talagang uh, marirecommend ko if you want to learn yung uh, ganitong uh, portrait using charcoal ay uh, ito yung pinaka the best pencil na. Ganun, ngayon nga lang ano, hindi siya ganun kadali ma-avail kasi ang dali nga niyang nauubos sa mga online shops pero kapag nakuha mo naman siya very worth it kasi talagang uh, makakagawa ka ng talagang super detailed hyper realistic drawings so nakita nyo ganyan ko lang siya ina-apply and then iba brush ko siya or tissue Okay, so pwede ka rin maglagay ng mga uh, parang light uh, background using the white pencil. 